，你怎么来了？你放心，我只是有些话想跟你说，说完我就走。还有什么好说的？我知道我之前做的那一切，你很失望，也很生气，但我之所以这么做，都是因为我太爱你了，思辰。你可能对爱有什么误解？我没有误解，我一直都觉得遇见你那一刻起就是我的人生。不止我这么觉得，包括你的家人，还有我们所有的朋友，他们都觉得最终嫁给你的那个人一定会是我。那这些都是因为顾西西的突然出现，是他毁了这一切，是他毁了我的人生。西薇，有很多话，上次在舞会我就想和你说。或许以前我们只是不小心顺应了别人的误解，又或许只是我们一时的习惯。总之，我们都误解了我们之间的关系。也许你以为的喜欢，只是你自己的错觉。至少在我心里，我从来没有觉得我们可以是恋人的关系。我喜欢的只有顾西西一个人。那你了解顾西西吗？他根本就不是你想象的那个样子。顾西西是什么样子，不需要你来告诉我。学长。这些都是我为你准备的礼物，从你一岁开始，到至今为止二十五岁。我希望我能够参与你的过去，也希望你的现在跟未来，我也能一直存在。学长，西西，你知道吗？我很高兴你能来。既然命运让我们又重新的在一起，那我就不想错过这次机会。顾西西，我喜欢你。对不起啊，学长，我很感谢你对我所有的鼓励和帮助，我也很感谢你对我这些温暖的爱意。但是我一直以来都把你当做朋友、学长、合作伙伴。甚至是现在的聂西大神，但是我从来都没有喜欢过你，对不起。你就还是我喜欢那个顾西西，这么直截了当。<笑>真的很抱歉，学长。但是我不能欺骗我自己的内心，我已经喜欢上尹思成了。那我们还能当朋友吗？像以前那样？我先走了。师傅，去人码头。好嘞。您等的人来了吧？我们要剩菜吗？先不用，他不是我要等的人。啊，好。思辰，为什么你就不能给我多一点点的爱呢？我真的只是想……你只是想让顾西西误会，你只是想让顾西西的生日变得更加的糟糕。这种手段已经太老套了，西薇，不符合你的身份，请你离开。
速，咱们大概还需要多久啊？就这个堵车情况，收着呗，可能几分钟，也可能半个小时吧。慢点，姑娘，要下雨了啊。小姐，不好意思，我们已经打烊了。啊，您是顾西西小姐吧？对，之前尹先生一直在等您，只是您一直没来，他已经走了。谢谢，没事。祝你生。